这，这是坠机了吗？没事吧，先生？父亲，我没想到只是去乡下实训，竟然会被……放开我！啊、你流了好多血。就生儿女，并无大碍。谁让我是医生呢？到只是去乡下实训，竟然会被。秦叔可真厉害，竟然跟楚林晨那种级别练的是。可又能怎样呢？现在楚林晨以为他睡得是我。你知道吗，秦叔？我马上就要飞黄腾达了，你马上就要喊我首富夫人。这是昨晚那个男人给我带上的，你男朋友送你的吧？你男朋友呀，也就送你这些破烂的地摊货。哎，你说我们两个闺蜜关系这么好，怎么最后的命运总是不一样？昨晚发生那种事，孟凡有权利知道，他会原谅我吧？孟凡，你好厉害呀！孟凡，你这样背着我跟别的女人偷情。小女朋友呀，怪不得孟凡要出轨。你看看你，哪里有个女人的样子？你，你秦叔，你疯了吗你？小茹可是院长的女儿，也是你能打得了的吗？秦叔，你他疯了你！原来他就是你经常提起来的小。看来你们不是第一次睡了吧？好啊，秦叔，你还在这说我是吗？那你真是啊！你放开我，孟凡，看来你这个自命清高的女朋友玩的也很花呀。秦叔，原来你一直在我面前，背地里不过是个臭婊子罢了。既然你可以背着我偷情，那我也可以给你戴绿帽。孟凡，我告诉你，我们分手吧。赶紧给老子滚出去！
滴滴是吧？尾号幺幺零九。小姐，你是不是上错车了呀？不好意思，我以为是我叫的车到了。这位先生，顺路的话可以送我一程吗？去哪儿？前面公寓。开车。是。谢谢。看够了，我到了，谢谢你，先生。这个女人怎么那么像我在山上初识的玩？就我，联系下意林，明天带他去见他。还有，让他戴上那条项链。这什么破烂项链？肯定是秦叔那个便宜男朋友送的。哎，这上面怎么刻了个“楚”字？楚，我看看。哈哈，是这东西，没错。老公，是什么情况？哎，我听隔壁老黄说，这个鞋是楚家给未来首富染的。既然这个东西落在我们家。就是我们和楚家结了亲，那我们公司就有救了。<笑>老公，那你的意思？小朱，很晚了，牛奶一喝，我早点睡了。谢谢爸。现在开始，你就是楚家的少夫人。妈，你在说什么？我和你爸养你这么多年，现在是你报恩的时候。你嫁给楚灵晨之后，可要记得报答。什么？你要我嫁给楚灵晨？可是我压根不认识他呀。放心，我已经把信物放在你身上了。楚家少夫人只能是你。我警告你，这事不能露馅。否则我就断了你奶奶的医药费。啊，不行，奶奶医药费不能断。那你就乖乖的听话，坐稳了楚家少夫人的位置。小姐，小姐，你醒了吗？我是王妈，请进。小姐，老夫人让我来看看。您要是醒的话，就把衣服换上吧，人都到齐了。秦叔，来坐奶奶这。秦叔，我是阿成的奶奶，以后呀、啊，也就是你的奶奶。这种小门小户出身，也配嫁给你哥哥？她是楚家那位三小姐。反正呀，楚不会认这个嫂子。你去。哎，秦叔。你别听人云溪胡说，奶奶呀、啊，很喜欢你。谢谢奶奶。哎，阿成回来了。哥，你总算回来了。你真要娶这个土包子吗？不跟你这么说，你嫂子，以后对他放尊重。阿成，秦叔这个孙媳妇儿，奶奶很喜欢。她就是爸妈要我嫁的男人，守护楚灵城，竟然是刚才送我的那个男人。他是谁？易林呢？陈管家送客。哎，阿琛，你在做什么呀？人跑到楚家来招摇撞骗，你胆子不小，是你自己滚出去，还是我叫人把你丢出去？完了完了，看来他知道我假冒嫁过来的妻子了。阿琛，是你说要娶她的，还送个信物，奶奶才派人把她接回家的。奶奶
。我把信物交给了一位叫王一林的女子。至于她，我也不知道她怎么会有我的信。一林，难道爸妈让我代替的人是王一林？给王一林打电话。是，少林。少爷，伊林小姐说，信物不见了。而且，当我提到秦叔这个人时，伊林小姐特别惊讶。她说，秦叔和她是同学。前天实训结束，是秦叔帮她收拾的行李箱。一个小偷，还有什么话好说？我没有偷王一林的东西，但是，但我确实是冒充的。既然如此，那就报警。是，不行，哇，信物用错人了，哇，奶奶，奶奶，奶奶，叫救护车，快来毛巾喝水，好好好，你们这样只会害了老夫人，你闭嘴，都是你这个冒牌货惹的，奶奶，老夫人正是癫痫发作，不能按她的手脚，什么癫痫，我奶奶从来没得过癫痫，赶紧闭嘴，奶奶，你过来。我奶奶今天要是出了什么事，我饶不了你。老夫人不会有事。快，毛去。这女人为什么总是让我有种熟悉的感觉？带回来了，您觉得应该怎么处理？可是我已经对外宣布，秦叔就是我们楚家的少夫人。这要是让外人知道，我们楚家闹出这样的人来，是会被别人笑话。老夫人，老夫人，您吩咐给少爷和秦小姐的结婚证已经办妥了。完了完了，闹大了！楚林城这下真的要因为我骗婚送我去坐牢了吧？阿、啊、成。还是让秦叔留下来吧，他刚才救了我，心眼里没有坏，绝对不行！万一万一他赖上我们家怎么办？你们好像还没问我的意见，你们有什么意见？我只是个冒牌货，小门小户出身的女骗子，最重要的是我不会演戏，要是到时候穿帮了，岂不是更掉你们楚家的面子？嗯，算是他有点自知，所以我先走了，不打扰各位。秦叔。赵夫人，之前没听说过您和楚少的恋情，你为什么会突然结婚呢？因为你家庭普通，这怎么和楚少认识的呢？夫人，不是说在院子里逛吗？怎么跑到外面了？这不是老宅太大，不小心迷路了。走吧，把手拿开。外边都是记者，你能送我回秦家吗？我们才刚结婚，你就要自己回家住？怎么，楚夫人是想让全城都知道我们刚结婚的事情？那，那你想我住吗？我家。你要和我同居？你有意见？也不是不行，但我们要分房睡。你以为我就这么饥不择食？什么样的女人都想。你最好说到做到。不愧是首富，这简直是我梦想中的大别墅。老板，您既然觉得秦叔小姐有问题，为什么还带她回来？奶奶心善，容易被人骗，把秦叔留在那边不放心。那你娶了秦小姐之后，还会娶依林小姐吗？娶。你跟他说，最近不方便去见他。不过他有什么要求，都要满足。是。虽然楚林城富可敌国，可我是假冒依林的身份嫁进来的
，楚凌晨怎么可能不追究我？哎呦，乖女儿，妈就知道没看错你。你现在已经是楚家的少夫人了，一定拿了不少彩礼吧？快快拿回来，公司等着救急呢。什么彩礼？你别给我装傻！楚家娶媳妇儿一定有千万彩礼，要是你拿不出来，我就停了你奶奶的医疗费。我只是个冒充的，楚家他要把我送到警察局了，哪有什么彩礼钱？你别糊弄我。现在全城都发新闻了，你就是楚家少夫人。我警告你，你要是不把钱拿回来，你奶奶就等死吧。怎么办？奶奶绝对不能出事。可是外面这么多记者，我要怎么出去呀、啊？有了。护士，我奶奶呢？秦小姐，你奶奶已经出院了，你不知道吗？什么？对不起，撞了我！你以为一句道歉就可以？你知道我是谁吗？当然知道，专门勾搭别人男朋友的小三。你。莫凡，你的前女友是不是很缺钱呀？都来医院当保洁了，好可怜啊！再怎么说你也是个名校毕业，怎么沦落成这样？皮实。哎，你工资一天多少？五十还是一百？这样，我给你二百，正好我们鞋子上落了点灰，你帮我擦干净。当然，你要是愿意用嘴舔干净的话。钱，我会给他更多。秦、啊、叔，你干嘛你？这个贱人，我不会放过你的。好啊，别吵。秦叔，既然我们之间都已经结束，你没有必要把气全部撒在小红身上。你看，你还真会给自己留下贴心。现在的你，我都看一眼就觉得恶心。好，我就知道你在外面肯定有瘾。是又怎么样？我的男人英俊潇洒，帅气多金，你连他一根头发丝都比不上。还有，他不是演员，他是你这辈子都得罪不起的人。你这位臭保洁的，什么有钱有势的人会瞎了眼看上你？只有你，像你这么粗俗，也就只有我能接受。所以，你们是说我主人臣瞎了？你们要是再敢动我太太，我不介意让唐氏医院明天就倒闭。他真的是楚凌晨？你的前女友怎么和楚凌晨有关系？我也不知道。顶着我太太的头衔，你倒是敢到处丢我？我没有，我是来医院找我奶奶的，但我养母把她转院了。我知道你可能不会相信，我当初是被养父母下药了，才被送来到楚家的，并且他还用奶奶威胁我不准离开你。哼，你的意思是说，你假冒一年嫁进楚家，是被逼迫的？不然呢？你觉得我是故意卖惨吗？别在我面前耍心机，我不管你是什么原因嫁进楚家，既然我把你留下，你就必须听我。我没有乱跑，我真的是来医院找我奶奶的，她是我最亲的亲人，就像你和楚老夫人一样。如果楚老夫人出事了，你一定也会很担心吧？好，那以后有关你奶奶的急事，我可以酌情考虑，但其他无关紧要的，你必须听我的。看来这男人也不是那么不讲道理嘛。那你能不能送我去富康医院？我奶奶被转去那里了。可以。那你先把衣服脱了，丑死了！以后不准穿成这样。我那还不是为了躲避记者？为何？把那些记者清理掉。是，楚总。你们什么破医院？我刚刷了五千，半天就没了，抢钱是不是？女士，你母亲的病情复杂
我们用的是最高等的监护师。不行，我们要转院，不住你这黑心医院。不能转院，奶奶都被你们折腾成这个样子了，你还想让她转院？你是想害死她吗？你个死丫头，你说不让转院，那这一天一万的医疗费你出？一天一万，哼，这楚家少夫人。不会一天一万都舍不得出啊！我，原来您就是楚太太啊！楚太太，既然是您的奶奶，您放心，您不需要用任何费用，我们一定用最好的技术和药物给她治疗。真的？真的？楚太太，您放心，我一定多安排些人手照看老奶奶。哎呦！这楚家的少夫人的身份可就是管用啊！一天一万的医疗费立马免了。妈，你以后别想再用奶奶来威胁我了。是，你现在能耐了。那我和你爸呢？天天被债主逼着，我们就是没生命，可我们养你了五年，就这么五百万，你都舍不得掏出来。你个白眼狼！如果我被你们收养是为了把我卖掉，那我宁可不会被你们收养。你个没爹没娘养的贱种，你良心被狗吃了！妈，原来你一直都是这么想我的。听说你刚刚在医院与楚太太商量出嫁。医生已经认出我的身份了，我如果说不是，那岂不是拆了你们楚家的台吗？听说，看来我还真是低估了你。你明知道富康是楚氏的医院，还以楚太太的身份出现，不仅让你奶奶得到了最好的医疗条件。还免除了一些费用，我是不是该夸你？狗仗人势，夸，这不分明骂我是狗。楚少，我没想过利用楚太太的身份占任何便宜。但你不就是这么做吗？奶奶的医药费就当是我借的，我一定还你。你都还没有工作，有想好？你放心，我会尽快找工作把钱还你。奶奶的治疗费一共六十万，我这不是得五六年才能凑齐还给楚凌晨？我记得当初孟凡可是借了我十二万。孟凡，你当初借了我十二万买房子，你可别忘了还给我。还什么还？那笔钱可是你自己给我的。如果不是你说买房是给我们结婚用的，我会给你钱。反正这笔钱我都已经花完了。你如果不还钱，我就把事情公开出去。到时候你孟大医生可要臭名远扬了。好，算你狠，还要再领钱。小叔，我已经跟唐小茹分手了。我不想知道你们的事，你赶紧还我钱。小叔，对，之前都是我鬼迷心窍，但那都是唐小茹勾引我，我才会做错事的。这样，再给我次机会吧。云溪，第一次见面应该我来请客的。哎呀，你不要跟我客气，你是我嫂嫂，又不是秦叔那个冒牌货。<笑>哎，那不是秦叔的男朋友吗？秦叔现在不是在扮演你哥的妻子吗？万一被别人发现了，你说楚家不是丢大人了？这个贱人，我想，我要告诉我哥。别碰了，小叔，我们五年的感情，我到现在才知道，你才是我生命中最重要的人
，再给我次机会吧，好不好？怎么，你忘了我现在是楚太太，还是说你不想当医生了，想当我的情妇？可惜你这种渣男，我还看不上。你你要是不还钱，我明天就把你劈腿唐小茹欠钱不还的事发到全网。行，好，这里有十二万。嗯、小叔，你等等，小叔，他怎么会来这里？孟帆不可能是真的想和我复合，那他这么爽快的还我钱，是为了什么？不舍得那个男人，我是不是该把你送回去？你在胡说什么？我本来以为你是个聪明识趣的人，所以勉强给你个机会，没想到这才不到一天的时间，你就本性暴露，顶着楚太太的身份，公然跟前男友私会，你是不是把我的话当成耳旁风了？我跟木帆早就分手了。你觉得我会相信你说的话？既然不舍得那个男人，我可以成全你。等你进了监狱，有的是时机。不是这样的，我今天跟木帆见面，是因为他之前借了我一笔钱。我现在分手了，当然要把钱要回来了。再说了，我就算跟男人私会，怎么可能选择这种公共场合？这正是你的聪明和胆大，不是吗？反正你就是对我有偏见，莫凡已经把钱还给我了，我是打算用来还你的。好，钱呢？在这张卡。糟了，我的卡呢？等我滚下去。说呀，秦叔，这就是我这个冒牌货的宝。哎，帅哥，想赚钱吗？啥意思啊，妹妹？美女，跟我们玩一玩呗。你你们要干嘛？我们哥俩无聊，正好吃个回合酒的累。走吧，抓多抓请客。别碰我，不然我报警了。好啊。你倒是抱啊！我我，果然是哄我们的，手机都关机了。给我滚！叫破喉咙都没有，这是我哥俩的地盘。这这这！我在做梦吗？他怎么会回来救我？大哥，你敢打我大哥就剩二一五万。你刚才为什么回来救我？你往自己脸上贴钱。你找到了，那你相信我和孟凡见面是为了让他还钱吗？这男人也没有那么无情嘛，至少知道误会我了，还回来找我。这卡里有十二万，我先还你，剩下的四十八万。五分期还可以吗？随便。那我那个男人，他腿上的伤口也在这个位置，是巧合吗？楚少，你腿上的旧伤是怎么回事？怎么？我就好奇问一下，那我的男人不会是他吧？是相信我的，真的。哎呀，算了，也许呢，只是一场误会。秦叔，既然你现在是楚家的少妇
，跟雷神以外见面的男人，还是慎重一些好啊。老太太说的是，奶奶，这么心疼他，好吧。秦兄，这样吧，你以后还是搬到楚家住。老太太这是想随时监视我吧？可是楚少让我住在他这里。我该听谁的？当然是听我的。听我的。哥，你干嘛？我这么做不是帮你盯着这个女的，整她出去乱搞。闭嘴！别以为我不让陈浪做的事。奶奶，她现在还是我的妻子，玲有我照顾，您就不要担心。你怎么知道是楚玉区陷害的我？你背后调查了？敢动我的人，我当然自查。谢谢你，那你先休息。小苏呀，让你嫁进楚家这件事呀、啊，爸爸的确对不住你，但爸爸实在太担心公司了，你原谅爸爸好不好？妈说要中断奶奶的治疗，这是你知道的吧？怎么可能？我压根就不知道这件事。我不会再相信你了，我挂了。小苏，爸爸真的知道错了，但既然你不愿意认我们了，那之前你给爸爸公司做的医学分析资料，你拿回去吧，爸爸不用。好，那你明天来公司找爸爸，爸爸还给你。邢总理，欠债还钱，天经地义，还我们血汗钱。要钱还是要命？要命的话，记得把钱给俺。哎呀，我现在没有钱，我那……哎。我女儿出来了，她可是楚家少妇，她有钱，快找她去。找她去。爸，原来你又是骗我的。我已经跟周志远没有任何关系了，你们找我也没用。我认得你，你是姓朱的养女。对，就是她。我看到她嫁给楚家大少爷了，她现在嫁个豪门肯定有钱。负债你承，姓朱的欠的钱你来帮我还。你们冷静点，我是嫁入了楚家，可是我已经不是周志远的女儿。还钱！还钱！还钱！还钱！朱林彻，你们想干嘛？哎，要干什么？哎哎！他竟然又救了我一次！我都说了让你们乱跑，非要一再躲避。对不起，这次是我错了。秦叔，这个贱人！喂，我有楚家少夫人的黑料。别以为这样我就会原谅你。我没想过要你原谅我。我马上过来。你要去找王一林吗？说过，不该你知道的事情。也是，我只是个冒牌货，我在期望些什么呢？这些记者都在瞎说什么呀？你个死丫头！哎，你，你，你来这里干什么？你不愿意给钱，你爸跑路了，那些债主都堵到家里了，我不找你找谁？我说过了，我不会给你钱。还有，既然你已经把我卖了，我们就已经没有关系了。你想个怪美！我呸！我今天拿不着钱，我就去找楚少爷。你，你不准去找楚凌晨。楚凌晨本来就讨厌我了，要是周思琴再缠上他，那还不赶紧的？五百万，我拿了钱立刻消失。五百万。真是好大的勇气！哎呦，楚少
，您在就好了。其实，我是想跟您做个交易。既然秦叔做不了楚家的少夫人，您又那么喜欢他，不然您出点钱，我把他卖给你。周思琴，你要不要脸？我们已经断绝关系了。断绝关系？当初要不是我们收养你，你早都死在外面了。一句断绝关系就想撇清，你做梦！哎呦，楚少，只要你给五百万，我就把它卖给您。那值吗？那就三百万。两百万。哎呦！楚少，你放心，从今以后，秦叔就是你的人了。哎、我不会再来找他了。哎呦，哎呦，这五年来，我一直把你当做妈妈，没想到你又一次把我当成商品卖给别人。你为什么要答应我养母的要求？因为这样。后我可以进行羞辱你，你无耻！现在才知道。不要我惦记赵主席，看来他拿了钱以后要去哪儿。如果有中志远的消息，立即向我汇报。是。你给我妈两百万，是为了引出我爸？夫人，其实吴叔总挺关心你的，这两百万是没有意义，应该清楚吧？他在帮我。刚才吴叔总其实已经走了，但看到朱思晴过来，他不放心，所以回来。周思琴拿到钱之后，钟志远果然出现了。嗯，派人给我盯紧他，这两口子不是小的。是啊，看来这周思琴和钟志远从一开始就在合谋算计夫人。这么一想，夫人其实还是挺可怜的。哦，我什么都没说。对了，旭峰集团十周年宴会，韩梦阳邀请您和夫人参加，您看您去吗？当然。既然他都邀请我了，我怎么可以不去？太太，今晚的宴会，您挑上一件合适的衣服。好漂亮呀，这很贵吧？是呀，这些款式它都是限量的奢侈品，高定款，您穿上一定非常的漂亮。没事，我就先忙去了。楚凌晨果然是首富呀！好看吗？这不是楚少啊，那想必这位就是楚太太了。你好，李先生那边等我一会儿。哎呀，不好意思，这不是电视上的楚太太吗？难怪眼高于顶，走路都不开门的。什么楚太太呀？听说呀，她的养父母欠了债。快破产了，才把自己的女儿卖给楚家的。关键是她真嫁进楚家了，要不你跟我们说说，你是怎么爬上楚家这个床的？为什么要告诉你？哎，哎，楚太太，你这是看不起我了吗？连多说两句话都不愿意，这你都不像你。
会有人在，高人一等的呗，平时就是爸妈早死不救，就是。<笑>你你敢打我？既然你们知道我是楚太太，还敢这么羞辱我，是不把楚家放在眼里了吗？楚太太，话可不能这么说，我们只是想多和你交流交流。不好意思，手抖了。楚太太这么大度，应该不会到楚少面前打起红包了吧？杯子都拿不稳，你是神经受损，肌无力了吗？薛家千金，何氏媳妇，唐家三小姐，你们个个出身的比我高贵，要针对我有什么意见，犯不着用这么拙劣的手法。你认识我吧？刚好在宴会名单上见过几位，听说你们家里都想和楚氏合作，既然你们这么主动，那我一定会在楚少面前美言几句。楚太太。大人不计小人过，不要跟我们计较啊！我们还有事儿，我们先走了。楚太太可真是胆识过人，楚太太可真是胆识过人。不好意思，刚酒洒身上了，看看见笑。不必担心，我带子的还是中医室。离宴会结束还有两个小时。你不过就是想这样回家吗？谢谢。韩总，谢谢你给我带路。无妨，既然楚太太是我的贵宾，那么我应当热情款待。你衣服弄脏了找我就是，我比老板韩总。谁做的？薛家千金，何氏媳妇。唐家三小姐，为何取消跟薛火两家的所有合作？文家交上来的策划案，我必在审。他是在帮我出气吗？把衣服脱掉，换件新的。那你先出去。怎么，楚太太换衣服还要我资格做丈夫的？传出去，别人怎么看我？完了。这礼服怎么办？丢了。可是这衣服很贵。啊！大老爷，放过我，小心！说，谁让你来的？爷不会告诉你。快去医院。不用，只是一点皮外伤，我尽量处理。你为什么要站出来帮我？你别误会。我没有想过要帮你挡刀，只是刚好站在那儿，看到刀刺过来了，甚至忍不住做出了反应。还是我来吧。就好了，你先出去吧。那我自我的收拾。那我自我的收拾。你说什么？我在家想什么呀？那我是一脸旧容。好、哦、吗？没什么。你跟一林的缝合方法一模一样，不愧是一个老师教的。是吗？不可能啊！王一林那缝合手法可是每次都会被批评的。朱总，调查清楚，今天晚上那个女人就是韩梦阳派的。果然，我就知道他不会那么好心邀请你。果然是有备而来，而且这也不是他们第一次对你下黑手，之前的坠机事故也是他们一手策划。你跟他有深仇大恨吗？怎么，是不是觉得？跟我在一起好危险，真的。所以你每次都要保护我，不然我怕你良心过不去。朱总，平时冰冰凉凉的，今天还是第一次看见你笑
：“不行，依林才是我要娶的女人，得远离这个女人，不能被她迷惑。”所以，你每次都要保护我，凌晨，这段时间我很想你。怎么会这样？是不是我今天的妆不好看？哦，我有点醉了，你先慢慢吃，等会儿我会让人送你回去。凌晨。该死，该不会又是回去找秦叔那姐？你喝醉了。你在抗拒什么，秦叔？这不就是你想要的吗？像那一晚，楚凌晨，那晚真的是你吗？嗯、昨天晚上我喝多了，那你也不能对我做那种事呀。你有意见？秦叔。你不是真正的楚太太，绝对不能对这个男人动心。你看够了。等会儿陪我去趟老宅，你记得好好收拾一下。你还会嫌我给你丢人吗？你觉得？哦，云溪，有的时候我真的很心疼你。你就是找了两个小混混，教训了一下秦叔。林晨就停掉了你的信用卡，楚老太太也不帮你，你说他们是不是偏心秦叔呀？偏袒又怎样？反正我是不会让秦叔进我们家门的。叶莲，你知道秦叔的前男友孟帆吗？秦叔，你是来找奶奶的吧？奶奶她不在，那你帮我跟奶奶说一下，改天再来。哎。秦叔，之前都是我做的不对，我想请你吃饭，亲自向你道歉。不用了，之前的事我早就忘记了。秦叔，你要是不去，我哥会打死我的。楚凌晨要求的，算了，我也不想破坏人家的兄妹感情。去哪吃饭？嗯、你看看，你喝点什么？楚小姐。我们还是直奔主题吧，秦叔，对不起，之前都是我错了，我求求你原谅我。好，你意思是，你原谅我了？对，我原谅你了，那我可以走了吧？哎，你既然原谅我了，那，你给我个面子，跟我喝一杯吧。现在可以了吧？真以为我真心向你道歉，天真。楚小姐，我听叶玲说您找我。人我给你带到了，开怎么做你知道的。终于能好好的疼爱你，你知不知道？自从你跟我分手之后，我是多么的想你。小叔
，我都不嫌弃你是楚少的二叔。副总，合适的负责人已经在等候。救我！救我！副总，太太好像被人下药了，快把医生叫过来。楚少，医生来了，医生。楚少，其实最好的办法就是你自己当解药。你怎么在这里？你怎么在这里？我跟云溪还有几个姐妹来这里唱歌呢。你跟云溪倒是走得很近。她对我挺好的。邢叔怎么了？叶林，他怎么在这里？没什么，出了点事。我先带他回去。哼，秦叔，算你命大，下回可没那么走运。昨晚，是你救了我。放心，我没碰。谢谢你。昨晚。到底是怎么回事？我也不知道。难道是那杯酒？楚太太，你真是越来越不听话了。什么？我让你去楚家，你不但违背我的意愿，还跑去夜总会寻开心。是吗？我别忘了，你现在可是楚太太。我不希望再发生这种事，给楚家丢脸。你跟我说，昨晚我被陷害的事情，跟王宁脱不了关系。你想起我吗？我想起我吧。昨天是楚云溪把我骗去了酒吧，企图对我不轨的是孟帆。你有没有想过，楚云溪怎么会认识孟帆？逆鳞。他不可能做这种事。你怎么在这里？可昨晚，易林的确刚好出现在那里。事实都摆在眼前了，你还以为不谈？既然你这么喜欢他，我们还是早点离婚吧。你就这么想离婚？对，我巴不得现在马上离婚。放心，用不了多久，月底我们会正式结婚出事。那时候，我们就离婚吧。那就好。这女人，一听到我同意离婚，居然笑得这么开心。王依林，你昨晚怎么会在 KTV？ 哼，你霸占了我楚太太的位置，我当然要好好教训教训你。你，你怎么能这样？我也是被家里人陷害才嫁了过来，并且我会和楚林城离婚，你不用这样算计我。谁知道呢？毕竟楚太太这个位置，那可是多少女人梦寐以求的。秦叔，别告诉我你不想留在楚林城身边。我的确不想，我才不信。反正秦叔，你一天不跟楚林晨离婚，你就一天别想有好日子。易林，往我一直把你当好朋友，没想到就因为一个楚太太的身份。
你竟然变得如此不择手段。你只造了伤，明天就有拆线。拆线？那是不是有机会可以知道楚凌晨究竟是不是那晚的男人？嗯、这个伤口，我绝对不会认错。楚凌晨就是那晚恩将仇报、夺走我清白的男人。你没见过伤口，再看这眼。好了，秦叔，是你，高家主。对不起，楚太，我们还真是有缘啊！是你，我听说楚太太是医学院的学生，还获过不少奖项，不知道能不能为韩某进行治疗呀？抱歉，没有时间。这女人为什么总是跟韩慕阳走得那么近？为什么要假冒医生来给我拆线？难道她是韩慕阳安排在我身边的人？这么晚了还没睡，你伤刚好，我给你炖了点鸡汤补补。给我炖的，我只是不想又被你说我这个楚太太不称职。你为了能顺利跟我离婚，还真是费尽心思。不愧是懂中医的，这汤炖的还不错。该不会韩莫阳也是看中了这点，你才会选中他的吧？金小姐，我上次说的事情，我希望你考虑一下，我会给你满意的报酬。韩先生，你跟我老公可是死对头，要是被他知道我给你治疗，你觉得他会怎么想？一百万，要是有了这一百万，欠楚凌晨的钱，我马上就能还清了。为表诚意，我先给你十万。秦小姐，我等你答复。虽然这笔钱很诱人，但我要真的拿了，楚凌晨就更怀疑我了。楚少，你跟韩莫阳究竟是什么关系？没关系。还敢狡辩？我刚才都看到了。说，他究竟让你在我身边做什么？楚少。你是不是误会什么了？你明知道我跟韩梦阳是死对头，你才三番两次的跟他见面，当我傻？我跟他碰到完全是巧合。巧合？这一次是巧合，你上一次在医院也是巧合吗？怎么，还想继续骗我？我，难道我真要告诉他，那晚揍你的人是我，但我也被你夺走了清白？天哪，这种话怎么可能说得出口呀？怎么，没办法解释清楚了吧？毕竟你上次前脚刚冒充完医生，后面就马上跑去跟韩梦阳见面了。我那是不小心撞到了他，帮他捡起了病历。病历？哼，那为什么偏偏那么巧，韩梦阳在那个时候出现在医院？我说的都是真的，你相信我。秦叔，我可以最后再给你一次机会，只要你能听从我的命令，我可以答应你。不追究你过往犯的错，还给你一丰厚的钱。听你的话，开什么玩笑？我现在只想马上离开你，才不要再跟你纠缠在一起。楚少，谢谢你的抬爱，可是我有自己的打算，并且我们从一开始就说过，离婚之后我们互不相干，所以你的要求我不能答应。那你就小心一点，别被我抓到把柄。
，奶奶，我，你是谁？我奶奶呢？七小姐，我是韩总的助理，韩总的意思是，只要你答应我的治疗，你奶奶就会有的。什么？行吗？刚得到消息，太太去了寒假。秦楚，真是个一而再、再而三跳楼。去开车。这。韩总，是不是只要我给你治疗，你就会放了我奶奶？当然了，我又不是出尔反尔小人。最好是这样，要是我奶奶有一丁点问题。绝对不会放过你。你奶奶没事儿。如果秦小姐早点答应我的请求，我也不会这么不择手段。我想知道，你为什么要选择我给你治疗？当然是因为我看上了，看上了你的医术。你是最年轻的医学天才，我找你找谁？原来他找我看病，跟楚林城没有关系，看来是我敏感了。那我现在开始了。你怎么来了？我问你，你在干什么？我在给韩总治病。治病？治病需要脱掉上衣，治的是什么病？韩总有失眠症，现在睡着了。你要是不相信，可以等他醒过来给你亲自解释。楚少，治病不能被打扰，你可以出去等我吗？别让我等太久。竟然坐着睡着了。对，我睡了一个小时，以后会定期过来给你吃针，你会慢慢睡得越来越好。楚小姐真是医术过人呐、啊！你现在可以放了我奶奶了吧？你奶奶已经在医院了。不知道为何查过了，为什么不告诉我？是他绑架了你奶奶，威胁你看病。我说的话你信吗？你只会相信我和韩梦阳有什么见不得人的关系。楚少，有一件事情我要告诉你，我接下来每隔一天都要给韩梦阳施针，像刚才那样。对，让一个男的赤身裸体的躺在你面前，你就不害臊？我以后是要当医生的，这种情况很常见。就算是楚少你，也是一样要脱衣服的。都这么晚了，他还要工作、啊？少爷马上就要接管楚氏了，最近几乎每晚都是通宵达旦的工作。嗯、少爷，您已经连续工作两个月了，您要好好休息一下。不用管我。你最近是不是经常感觉头疼头晕？你怎么知道？你这是过度疲劳，我给你扎一针就好了。是要脱掉上衣的那种？当然不用。为什么韩梦阳可以，我不可以？秦医生，你这是区别对待。闭嘴吧你！少爷，您怎么样了？好多了。一针是不够的。你要想彻底缓解疲劳，还得多来几针。不过每次费用不赔。你竟然敢跟我要钱！我们都快离婚了，我还是个学生，还得照顾奶奶
，总得存点钱吧。秦医生，你还真是会算计。楚凌晨，你先休息一会儿。长得这么帅，难怪王一林那么喜欢你。刚才睡了多久？一个小时吧。可我怎么感觉，好像睡了一天一夜那么精神？那你是陈我一书好了。的确不错。你，你能放手吗？他身上的气息，为什么总是让我觉得那么熟悉？你你要干什么？我们马上就要离婚了。现在还没离，那我现在就还是你的男人。抱歉，秦叔，我为什么总是对你欲罢不能？三天后是我正式接任厨师的仪式。你去选一套隆重的礼服和首饰。到时候我也要去吗？你说呢？莫离，谢谢你今天陪我。说什么呢？我们可是好朋友。听说你们店里有设计师 T M 的礼服，快拿出来给我们看看。都在这儿了。哎，小叔，这件礼服好漂亮啊。这件礼服真挺好看，王小姐，你眼光真好。这可是 T M 大师今年最新的作品，也是本店的镇店之宝。现在只剩下两件了，那我都要了。这件礼服是我们先看上的，你们有没有掏钱？总共是五百二十万，王小姐，你核对一下，刷吧。王小姐，你卡里余额不足。这有些人啊，就是喜欢打肿脸充胖子。小叔。既然他没这么多钱，那这两件礼服我们一人件买吧。秦叔绝对没有那么多钱，楚少怎么可能把黑卡都给秦叔呢？王小姐，你要不再挑一下，我们店还有没那么贵的礼服？两位小姐，礼服我给您包装一下，您稍后过来拿。好，谢谢。这样吧，你给我买两杯咖啡。好。楚太太，这件礼服好像有点问题。怎么会这样？礼服店不会犯这样的错误才是。该不会又是王一林在搞鬼？有没有针线？服务器？这里没有。来不及了，把这条换上。好、啊。楚、嗯、老，这条裙子你真不打算给王小姐？吗？秦叔，你没了那条礼服，那今晚楚少的女伴只能是我。这怎么可能？秦叔怎么还会有礼服穿？那我
会就是楚太太呀、啊，跟楚少爷太般配了吧？就是啊，这楚少夫人既漂亮又有气质，难怪让楚少这么喜欢。真一是，麻烦在边上靠一下，把这条道办出来。我就站在这儿怎么了？这个楼梯是给朱少和朱少夫人走的。楚太太，您这身裙子是哪位设计师的作品呀？简直是太美了。不过我觉得这裙子还是需要人来衬托的嘛。楚太太的这裙子简直绝配。这么巧呀，我们都穿了红色的礼服。哟，这不刚才站着红毯的位吗？你们慢慢聊。我来坐。秦叔，你该不会不知道楚少现在马上要继承楚家吧？你这个假冒的楚太太，你该滚！我当然知道，但我为了楚少离婚的，所以你不需要付出这一步。秦叔，很快我就会把属于我的东西全都拿回来。楚少，既然你已经要接任楚氏了，那我们明天就可以离婚了吧？嗯。怎么回事？不、哦，快下车。
发高烧，我正在给他做物理降温，只是不小心摔在他身上了。我还真没想到，楚小姐仅凭这一幕就能脑补出这么多东西。你，行，你就少说两句行不行？现在最重要的就是阿川能醒过来。奶奶，我哥变成这样都是因为他。这个扫把星，赶紧把我哥放开！现在可是你哥不放开我。你有病啊！我哥都成这样，怎么可能拉着你不放？是，就算是我哥抓着，那也不会放开。我看，你就是想趁机占我哥便宜。云溪，怎么了？我哥拉太紧，我拽不开。凌晨，我是依林啊，你能听到吗？楚少他昏迷了，至少得好几个小时才能醒过来。哦，那既然这样，七叔，那你就先照顾着阿晨。奶奶，啊、我先走了。你一个冒牌货，没资格找你。嫂子。你坐，你来照顾我哥，我放心。楚小姐，当初你跟我道歉的时候，可是说好了井水不犯河水，可是你再又处处针对，看来你跟我道歉是假，想要陷害我才是真的吧？废话，也不看看你什么货色，有什么资格让我向你道歉？再说了，就这低贱的身份，你不配。要不是我哥一直护着你，你早不知道在我手里死了多少活路。我告诉你，等你被赶出楚家，我会让你生不如死。好啊，我等着。<咳>哥，你醒了。王小姐会在这里照顾你，你就先回去了。陈，你到底为什么冒死都要救秦叔啊？这小子还是我的妻子，是我的儿子，我当然不去。只是这样吗？可是楚凌晨，很快我们就要离婚了。说下一次就不一定了。凌晨，我给你炖了汤，对身体很有好处的。这种事情以后交给用人去做就行。我答应好奶奶他们要照顾好你的，当然不能假手于人。我问你，先放那儿吧，等会我自己吃。凌晨，你答应好我的，你接手楚氏之后就跟秦叔离婚，那你现在可以离了吗？不，等我伤好，正式接任楚氏以后再说。好，那凌晨我照顾好你，让你早日康复。林晨，你别动，伤口裂开了，我去叫医生。依、啊、林，你不就是医生吗？你来吧。啊依林，你的缝合手法怎么跟上次不太一样？什么呀？就是你第一次救我的时候。对不同的位置，我的处理方法都不一样的。还有这样的说法？嗯，是啊。凌晨，我下次再来看你。
，喂，给我查一下，上个月在西山救我的人到底是谁？出院的手续都已经办好。嗯。楚少，你身体恢复的怎么样了？还行。那我们是不是可以谈谈离婚的事情了？之前我们说好的，你既然一事后，我们就离婚。后来因为你受伤不方便，所以又耽误了一些时间。现在既然你没事了，那还是赶紧把婚离了吧。嗯，我也是这么想。还真是迫不及待啊！准备一份离婚协议，是。韩总，我现在开始治疗。我最近听说秦小姐是假冒的出来的，看来我猜对了。韩总，话可不能乱说。你放心，这种事情我是不会往外说的。但是你要帮我一个忙。你已经知道我是假冒的出来的，我能帮你什么忙？只要你一天没跟楚凌晨离婚，你就永远是出来的。只要你想。我可以让你永远变不出来。想一想，如果楚凌晨死了，你就是他唯一的合法妻子。陈总，你不会是想我帮你杀掉他吧？你觉得楚家会放过我吗？这种事情你不用担心，只要你好好听我的话，我保证让你没事的前提下。那如果我不答应呢？那我不单单会把你是假冒楚太太的事情说出去，而且我也不会放过你们两个。抓到你哪？又抓到我奶奶！哎，我只是好好招待他，只要你乖乖听话，我会放的。我答应你，我要怎么做？明天是楚家二少的欢迎会，我要你做的就是把楚凌晨给带来就行。来，大哥、三妹。乔、嗯嗯嗯，哪来的大美女啊？小嫂子。嫂子？哈哈，好，来，嫂子。先敬你一杯，来来来，嫂子，哎，他不能喝酒，给我吧。大哥，你看看你，这还没喝呢，怎么成宠妻狂魔了？大哥，好酒量，来，那就再敬你一个。来，大哥，三妹干嘛呢？来来来，我有点喝多了，我们先走。大哥，奇怪，我哥酒量很好的，怎么这么快就醉了？我去看看。哎，三妹，你喝过米小时？嗯。你找到我奶奶了吗？醉得很早，放心，我不会让他有事。你。勾引？我哪有？该死，秦叔，你果然是要害我哥！人我今天也带到了，他不会走了吧？你难道不知道你自己被人跟踪了吗？他怎么会跟过来？哥，哥，你醒醒！竟然和外人欺负我哥，我绝不会放过你的。那我先走了。
。别急，我还有礼物要送给你。我知道这位楚小姐向来对你不太友好，与其放她过去乱说。现在就解决掉他。其实那个，你想想，如果别人知道沈凌晨是你害死的，那你在楚家可就待不下去了。不要，不要！秦叔，你奶奶还在我手，你敢对我动手？别别别！你想要干什么？我都答应你。是我害的，又怎么会真的害我？原来，原来你们合起伙来骗我！你们不是我的人吗？阿梦瑶，当初是你一手策划的飞机事故，之后又多次害我，证据我都已经搜集到，以后我就去警局待着。待着，朱立人，哥，你等等我，你自己回去吧。楚少，你是不是早就知道韩梦瑶会勾结我，所以利用我一举击垮他？聪明，这一天我已经等了太久。那既然你已经击垮了韩梦瑶，我们是不是可以离婚了？为什么？我不想卷入你们豪门的恩怨中。我是个普通人，只想照顾好我奶奶，过平淡简单的日子。好。那你看我们什么时候去办离婚手续？明天可以吗？可以，但是你最近还是要待在楚家。为什么？韩梦阳出了事，韩家人一定会有所动作。如果你想保证自己的安全，只有待在楚家是最稳妥的。楚凌晨这个意思，该不会是还不能离婚吧？秦叔，六月二十九号那天晚上，你是不是去过西山？既然都要离婚了，这件事何必让楚凌晨知道？我没有去过那里，我们还是尽快离婚吧。那你可要考虑清楚，如果现在离婚的话，你一旦离开楚家，我就不会保护你，韩家人说不定还会对你奶奶下手。好，那就暂时不离婚。傅总，我亲自去西山调查。那天医学院的学生都在附近采中药，所以除了依林小姐，其他人也可能出现。把证人拿给我。秦叔那天也去了西山。是的。去查，每一个路段的监控都要查清楚。是，不过那一带的监控似乎出了点小问题，我会尽快。楚少，我奶奶出院了，我能把她暂时接到楚家吗？你放心，只要找到地方，我和奶奶就会搬走的。不急，你们先住着。需要我派人过去接奶奶吗？谢谢你，楚少，我自己过去就好。只有太太能挂总裁的电话，但总裁竟然不生气了。奶奶这辈子都没住过这么好的房子，看来楚少是真的对你好啊。奶奶，其实是我跟楚少。我最近韩家风平浪静的，应该不会出事，不如还是赶紧让楚凌晨把婚离了。我现在过去。奶奶，我要出去一趟，你先在这里休息一下，晚点回来。哎，嫂子，你来了。
过来的事。楚少，我们什么时候离婚？大哥，你们两个低估什么？来，喝酒。嫂子，敬你一个。来，来，过重罚点酒。大哥，你又来了，你这典型的夫妻狂魔呀你！你来喝。依林，依林，你怎么了？没事吧？我就是头有点晕，没事，洗把脸就好了。哥，你快陪他一起去。二哥，你去帮我们倒杯果汁吧。好，没问题。老、哦、他挺有本事，居然让我哥帮你挡酒。还有，你知不知道，今天晚上我哥是要陪叶离去看电影，竟然就跑来这儿找你？我还真不知道，是楚州叫我过来的。谁信？管你信不信，我今天来。是找你哥签离婚协议的，真的，我都签好了。来来来，你明天我来喽，来，谢谢不知道你们要喝什么，你随便拿来。哎呀，不好意思，我不是故意的。我去拿纸巾，我去处理一下。有事，我把离婚协议带来了，你签了就在这。在这种情况下，回家再说。小叔，刚才那个楚小姐说的都是真的。奶奶，我和楚少确实是假结婚，但我不是刻意要骗您的，我是怕您担心。傻丫头，你该不是为了给我凑医药费才这么做的吧？要是被楚家揭穿了，直接把你送到有关部门里，你下辈子可就毁了。这不是没把我送警局去吗？只是让我和楚少扮演一段时间假夫妻而已，假夫妻就可以了。万一那个楚少不是什么正人君子，那你就要被欺负死了。放心吧，奶奶，他有喜欢的人，对我没兴趣的。赶快把秦叔假冒楚太的消息散播出去。哥，我不是说了，你以后不准过来。这不，秦叔走了，我才过来。他走了。对啊。听王妈说，他刚搬走。哥，你别打了。秦叔让我把离婚协议给你，说你签了就行。这是他亲自给你。是啊，我看都没看。哥。这秦叔真是疯了，他想借离婚夺走你一半的财产。说什么？小叔，你看新闻了没有？现在全网都是你假冒楚太太的新闻。假冒楚太太，秦叔骗婚又骗钱，不知廉耻。
秦小姐，有人告你涉嫌婚姻诈骗，请跟我们走一趟。谁告我？楚家。是楚凌晨。哥，难怪他这么主动的跟你离婚，感情是打着离婚分财产的主意。当初我是被养父母下了药，才会被送到楚家的。我没想过利用楚太太的身份占任何便宜。既然你已经接任楚氏，那我们明天就可以离婚了吧？之前我们说好，你能记得一事后我们就离婚。现在既然你没事了，那还是赶紧把婚离了。结束。这就是我们期待下来的。诈骗被警察带走了。看到我这个样子，楚少满意了吧？我可以再给你一次机会，只要你能马上签字。我不是已经签好字了吗？不是你签的那份离婚协议，是我准备的。都没关系吧？这不是和我签字的一模一样吗？你说什么？没什么。签好了，你确定不会再起诉我了吧？嗯，早这样多好，也不用受那么多的罪。不过我还要提醒你一句。现在全世界都知道你是冒牌的楚太太，不要再来招惹楚家，更不要打楚氏的主意。不用你说，我知道。不过还是谢谢楚少，我保持主权。我是秦叔的奶奶，我要见楚老夫人。老夫人已经回去休息了，不是谁想见就能见的。哎，麻烦你通报一下，我有急事，是我孙女的事。昨天不是把你们都赶出去了，怎么今天还来？楚小姐，求求你，别告我孙女了。我孙女她不是有一片婚的，都是在养父母。闭嘴。烦死了！那那呀，都是你孙女罪有应得，她活该。呃，不是，不是这样的，我孙女她真的是无辜的。哎呀，你这个老太婆怎么这么厚脸皮？赶紧滚！哎哎呀，哎呀，你这个老太婆，该不会想碰瓷吧？哎，哎，云溪，你在干什么？哥，马上叫救护车。不是了，我奶奶呢？小姐，我奶奶心里不去，呼吸困难，现在医生正在抢救。我安排了最好的那个医生给奶奶解救，你放心吧，不会有事的。怎么可能？我奶奶已经痊愈了，她受了什么刺激？关系吧。哎，结束，结束。李三身体很虚弱，你再好好休息。什么事
妮奶奶昨天下午去了楚家老宅。林夕，施舍我做了什施舍？你奶奶可能是想让我们放弃起诉，所以你们与其拦在了门外。奶奶真的是为了我才去楚家的，是因为我。对不起，这件事我会帮你好好惩罚云溪的。惩罚？你觉得能弥补吗？那是我奶奶的命，那是一条活生生的人命。对不起，那是我说的，你知道吗？我真的好恨你，恨你们楚家的每一个人。我到底欠你们什么了？为什么要这样对我？为什么？秦少哥，你跟我哥离婚了，还有一个。闭嘴。林晨，我听说齐文远太太去世了。秦叔，林奶奶这件事儿是我们楚家做的不对，我带云溪来亲自向你道歉。但是我们楚家没想着为难你，是你先动了歪心思，逼林晨先转让股权的离婚协议书，所以我们才把这件事儿。交给警方处理了。我让楚林成进了离婚协议书里，没有当起来。为何把秦叔亲笔签字了离婚协议拿过来？对了，这是之前秦叔小姐签的。哎，这协议有问题。这份协议压根不是我当时签字那一份，除了有我签字那一份，其余人都被换了。玉溪，这协议是不是被你改了？我没有，我没有。玉溪，你你怎么这么大的胆子，连这种违法的事你都敢做？玉溪啊，玉溪，你真是让我太失望了，你。我快跟秦叔道歉！对，我不需要你的道歉。楚少，我们已经在警局把离婚协议书签了，当时也说得很清楚，从今以后互不相干。所以我需要的不是一句道歉，而是互不干扰。请你们出去，我累了。不孝，最后还是没能让你安享晚年。小叔，你要不要换个城市，开始一段新的生活？我可以吗？当然。史密斯教授下个月要在江城展开一场新的医学研究项目，要不你过去吧？我考虑一下。嗯，无论你做什么决定，我都支持你。你怎么了？不知道。要不你去医院检查一下吧？你这个症状。像是怀孕了，怀孕。小叔，你真的怀孕了？孩子是不是？我唯一的那次是在那个晚上。真心，我刚救了你，你不能这样。别吓我。所以，这孩子真的是楚凌晨的。这个孩子不能留。你考虑清楚了，我也不知道，奶奶才刚去世，这孩子就来了，是天意吗？走吧。秦叔怎么会来妇科？她怀孕了。
说：“之前我跟你说的，到江城参加史密斯教授的研究，你考虑的怎么样了？”这个项目时间是多久？可能最少也要一年。那如果我留下孩子，是不是会影响研究工作？所以你要考虑清楚。如果你不舍得这个孩子，我就帮你拒绝史密斯教授那边了。孩子，我要留下。小迪，我再找其他工作吧。你好，我是来面试的。你叫秦叔，就是最近网上传的沸沸扬扬的漫画楚太太。是我。不好意思，你可能不太适合我们公司。为什么？因为网上那些网友的言论吗？你好，我是来面试的。快走！我们公司可不敢招堂堂的楚太太。上车。上车。秦叔，你在找工作，跟你没关系。你可以来楚氏，我可以给你安排工作。我之前已经说得很清楚，我不想跟楚氏有任何牵连。韩梦阳被保释了。什么？所以你在楚氏的话，我可以保护你。我不需要，我就算是死，也不想要你的保护。秦叔，你就这么恨我吗？秦叔，你为什么不能像伊琳那样听话？我们已经离婚了，楚少，请你自重。怎么了？哪里不舒服吗？跟你没关系。不知道的还以为你怀孕了呢。秦叔，我是认真的，楚氏很适合你。你难道不知道网上的人是怎么抹黑我这个假冒楚太太的吗？我可以处理的，你相信我。可是我已经不会再相信你了。为何？马上安排一个记者发布会。另外，查一下秦叔最近有没有去过医院。小叔，你快看，是不是楚凌晨了？我今天特意召开记者会，我要向全网说明，大家对秦叔的恶意揣测都是错误的。当初秦叔并非故意冒充楚家少夫人。小叔，楚凌晨竟然亲自替你解释。楚凌晨，你现在做这些还有什么意义？嗯嗯嗯嗯嗯、喂，看到新闻了吗？看到了，然后呢？加入楚氏。我不会答应的。我已经解释清楚，你不是假冒的楚太太。秦叔，别挑战我的底线。我又没有，只要你解释了，我就会加入楚氏。问主任，这是秦叔的病例。看来医院是检查怀孕情况的。知道了。怀孕？那孩子难道是楚凌晨的？喂。秦叔怀孕了，我没碰过她。孩子应该是楚凌晨的。怎么会这样？秦叔这个臭女人，楚凌晨知道孩子是她的吗？应该知道了。楚凌晨已经派人来医院查了。该死！不行，楚凌晨要是知道秦叔怀孕了，我所有的努力都白费了。我得探探他的口风。喂，凌晨，你之前说要娶我，是真的吗？那么你救了我，我会对你负责的。那就好。可是你跟秦叔之间，我听说他怀孕了。我没有碰过秦叔，他的孩子不是我的。秦叔，这就是你处心积虑想要嫁进楚家的原因。怀了孕却被前男友劈腿，所以想找我接盘。嗯、我说楚少，你怎么看起来像是失恋了？你不是？马上要和王一鸣订婚了吗？你有没有出现过那种感觉，就是无时无刻，无论吃饭还是睡觉，都会想到一个女人。<笑>我没有这种感觉，一般都是女人主动搭理我，我可不会主动搭理她们。哎，不过你想的是秦叔还是王一鸣呢
孩子是谁。你在胡说什么？我没有怀孕。别骗我，我早就派人去医院查清楚了。是不是孟凡的？那不然呢？难道是你的？楚少，你有什么好生气的？这个孩子是在我们结婚之前就怀上了，我可没给你戴绿帽子。是吗？谁知道？再说了，无论这个孩子是谁的，都跟你没关系。你又不是孩子的父亲。两个月前在西山救我的，是不是？你在说什么？我听不懂。没什么，你走。为什么我总觉得那一晚一定是秦叔呢？可为什么他不愿意承认？宝宝，对不起，妈妈没法给你一个完整的家，妈妈真的不想再卷进楚家了。林晨，我刚刚好像看见秦叔了，你们怎么会在一起？没什么。他不会是想要回到你身边吧？可是我们马上就要订婚了。林夫人为何送你回去？奶奶，你怎么过来了？林晨，下周。你真的要回去领女婿？奶奶，我说过会娶她，就不会食言。可是，你喜欢她吗？你是奶奶的孙子，我还不了解你吗？其实，你喜欢的是秦叔，对不对？奶奶，孩子，婚姻大事不可儿戏，你一定要想清楚。奶奶呀，不想你再错一次。秦叔怀孕了，孩子不是我的。什么？所以我跟秦叔没有可能。这、这、这怎么会是这样啊？小叔，下周在西郊有个义诊，你愿意来帮忙吗？当然没问题。楚氏总裁楚凌晨即将和王一林正式订婚。楚凌晨，你终于要娶王一林了吗？秦医生，你这医术也太厉害了！我这顽固的痛症竟然治好了。老婆婆，你记得按时服药，这样才不会复发。记得，记得。林晨，我是医生，但我会救你。对，秦小姐，是你啊！我在这里一直。秦小姐，你可一定要救下我们楚总，我们楚总一会儿去订婚。楚林晨这是不顾一身的伤，也要敢去跟王一林的订婚？以他现在的状况，就算我给他处理伤口。也很难尽快处理，最快也要半小时。秦叔，我等会儿要去跟王一林订婚。然后呢？只要你开口，我可以不订。你不是想和王林在一起很久了吗？是我一个冒牌货可以阻止的。你不是冒牌货。你说什么？哎。要等我们楚总起婚再走。他已经没什么大碍了。秦叔，又坏我的好事儿！我不知道你在说什么，是不是你勾引的林晨？是楚林晨求我救了他。林晨。依林，我记得你跟我说过，不同伤口的缝合手法是不一样的。是。那为什么我这两个伤口用的是同一个手法？我
，你回去吧。凌晨，你不相信我吗？我说了，回去。金叔，那我一定是你。副总，监控画面恢复了，那晚是秦小姐先救了你，后来倪林小姐才救我的。告诉王家，我不会跟王玉林订婚。楚家连夜发布声明，取消和王家的婚约。楚凌晨怎么回事？不是爱王玉林爱的死去活来？怎么这会突然就不订婚了？嗯、秦叔，你为什么要骗我？我已经找人查清楚了，那个黑西山就是你救的我，对不对？肚子里的孩子也是我的，对不对？楚生，你是不是有妄想症？我都说了没有。需要我亲自把监控视频拿给你看吗？为什么要骗我？小心，你的伤口。没事。秦叔，你还记得这条项链吗？这不是在西山的时候你给我戴上的，后来被我养父母拿走了。其实这条项链，从始至终都在你这里。是我先认错了，让王一林赚了空子，懂吗？错了就是错了，你现在还想做什么？我想做什么你不知道吗，秦叔？这条项链，是我们楚家给未来少夫人的信，不准再摘下来。可是楚家对我造成的伤害太多了。我奶奶的死，这些都是无法挽回的，不可能，不可能。我会弥补，我不会放弃。弥补？你怎么弥补？趁我奶奶死而复生吗？你赶紧走吧，我这里不欢迎你。我受了伤，不方便离开。那我让魏和过来。我自己走。秦叔，既然你怀了我的孩子，我是绝对不会允许我的孩子流落在外。秦小姐，请于明天九点到新汉集团面试。秦小姐，您稍等，我让面试官过来。秦小姐，好久不见。抱歉，我不知道这是你的公司。别紧张了，秦叔，你好像很怕我。抱歉，姐，我面试。在监狱里的时候，楚林晨为了报复我，差点都死了。那所以，现在是报复到我身上了。自然啊，你是他的女人，就要毁掉他。已经离婚了，你现在毁掉我有什么用？你想骗我？别以为我不知道，楚凌晨是为了你才拒婚的。嗯、不要，放开我！不要。<笑>你怎么会过来？我一直怕你在保护你。
，没事吧？没事吧？救护车！再生你还虚吗？钱叔，凌晨，奶奶，哎，小叔，奶奶想跟你单独聊几句。奶奶，你，哎呦，别怕，我吃不了他的。<笑>心思，连奶奶这个外人啊都看得很清楚。他不喜欢王一林，他呀喜欢的是你。而且王一林啊一直骗着他，他们的婚约已经取消了。可是奶奶，我的身份又怎么还有什么出嫁呢？哎呦，你这个傻孩子！我们家又不是老古板，只要阿晨喜欢就好。王小姐，我看清楚。那晚我们楚总在西山守的伤还没下了药，救我们楚总的不是你王毅，而是秦楚雪。不，不可能！我把西山所有的监控都删了，你怎么会有？你以为你把那些数据删得干干净净，就天衣无缝了吗？我找那些顶级的专家，把那些数据都恢复了，没想到吧？你是骗子！你是骗子！林晨，林晨，你要相信我，那些视频都是合成的。够了！这个骗子一再的糊弄，杨一林，我会让你让王姐受到惩罚。原来楚林晨一直对王一林这么好，是以为王一林是他的救命恩人。林晨，林晨，你不能这样对我，林晨。啊、你怎么听说的？快进去。奶奶，都跟你说什么了？没什么。都敢骗我？凌晨，我们见一面好不好？晨，你怎么在医院？谁受伤了？找我报告什么事？你取消了我们的婚礼，我想要问问是为什么。你还有脸问？<笑>王爷，你顶替秦叔冒充是我的救命恩人，让我对你负责，一而再再而三的骗我，把我耍得团团转，真是好大的胆子！林晨，你相信我，我没有骗你。还敢狡辩？为何？
，答应即是好。什么？嫁给我。你，你什么时候藏的？很早就藏。好了。我在做梦吗？他怎么会回来救我？也以为这样我就会原谅你。我没想过要你原谅我。程逸然，你能不能有事？因为刘秀说说，刀伤致命，情况不容乐观。你别勾引我，你怎么会勾我一直有他人在保护你，你就说答应，妹妹，好不好啊？我杀你！记住，我爱你。